Hello, hello. Hi, everyone. Good evening. Hi, Claudia. Good evening. How you doing? Jose, hello. Mauricio, great to see you. Hi, Brenda. Hi, Darwin. Oh, How are you guys? Too. Hello. Thanks a lot for joining. So, Vane, hello. Carmen. Hello. Hi, Carmen. How are you? Kevin, Monica, good evening. Good hello. evening, guys. Hello. hello, hello. Good evening, teacher. Good evening, people. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? How is your day? Fine. Good. Yes. Very nice. Very, very nice. ¿Han tenido un buen viernes? Are you having a nice Friday? Yes, cool. Yes. Are you having a good day? Tienen planes para el fin de semana? Are you doing anything on this weekend? Yes, on this trip. No, yes. Good night. Hello, good evening. Thank you guys. Work. Gracias a todos por acompañarnos. My, uh, Mayra, good evening. Carlos, Hector, Damaris, Wendy. Um, I see there. Saul, good evening. Raquel, thank you so much. Gracias guys por acompañarnos este día viernes. Es el único viernes que les vamos a robar, right? And, uh, y pues ya no, luego nos quedamos solamente con la práctica. Eh, de lunes a jueves, right? Um, so, espero que les haya ido súper, súper bien. Um, gracias por el acceso and uh, por los avances también que hemos tenido en la plataforma, por la asistencia, guys, durante los días anteriores. Guys, ¿cómo van con la plataforma? Ya casi la terminan. Finish, teacher. Yes. De la una a la dos, ya estuvo. Yo ahorita yes. la tres. Bueno, terminando Finish. la tres, comenzando la cuatro. Súper bien. Ok, amazing, amazing. What about the rest? ¿Ya avanzaron, guys? ¿Ya avanzaron un poco? ¿A little bit? Yes. 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 Pero tengo problemas con lo que son los apóstrofes. Cuando es his, his y cosas así, no sé por qué me sale así. No se le agarra la plataforma. Ah, sí, me ha, me ha pasado varias veces. Ok, eh, podemos utilizar el workaround que les comentaba la vez anterior, Miss, que cuando sea un apóstrofe, que lo copie. Porque um, les comentaba que la plataforma muchas veces, no, si por ejemplo mi teclado es en español, el, el apóstrofe de español es como una comita, pero el apóstrofe en inglés es como una coma bien hecha, you know? Entonces, son como la simbología. Yo lo que les recomiendo es que copien y peguen nada más. Si en el ejercicio aparece el apóstrofe, copia ese apóstrofe, pégalo y ya el ejercicio le saldría bien. So, normalmente, eh, porque yo hago los ejercicios también a veces antes, eh, a mí me funciona de esa forma. So we can try that. We can give it a try. Eh, no sé, guys, si tienen, y si no, eh, igual en internet puede poner apóstrofe, copia el apóstrofe, lo pega y ya le funciona. So, muchas veces es por eso, es por nuestro teclado, la configuración, como la tenemos. Um, pero de ahí, guys, este, todo bien. Este sí, nada más una, una preguntita. Dígame. ¿Se puede avanzar hasta las 5 haciendo el examen final o no? Claro, mis, la plataforma está no, lista, claro, está no. disponible para que usted la trabaje a su, a su ritmo y por eso es que es self-paced. Si usted puede avanzar hasta la número 5 sería perfecto porque ya tiene los temas, ya tiene el vocabulario, ya revisó la parte gramatical, entonces venimos acá a la clase solamente a practicar ya speaking, ya no necesitan mucha explicación porque ya entendieron de qué se trata el vídeo, cómo se utiliza el tema. Y solamente practicamos speaking y practicamos listening, right? Solo vamos compensando. Por supuesto, guys, que no los limite que les digamos semana, esta semana de la 1 y la 2. Para nada, usted puede continuar. Les decía la vez anterior, si la terminan en un fin de semana, mejor todavía. Ya se quitan ese peso de encima de estar trabajando la plataforma como lento, right? O uno por uno. Y es mis, claro que se puede. Any other question, guys? No. Ok, so let's get started. Uh, vamos a iniciar el día de ahora. Let's get started eh, a little bit 
con las actividades que tenemos, right? With the different activities that we have for the day, vamos a practicar un poquito de objetos, vamos a practicar posición de objetos, and vamos a practicar colores también. We are going to be practicing colors as well. So, uh, let's get started here. Tengo esta pequeña eh, picture, no sé si la logran, ver, la logran ver bien, I hope so, but, ¿qué logran ver de diferente? What do you see here? Los colores son colores distintos a no la palabra. Los nombres. There we go. Exactly. So, el nombre no corresponde al color. So, the name is totally different. Now, el ejercicio que les tengo, guys, es fácil. Quiero que me digan, I want you to try to tell me the color. No lo que está escrito, but the color. Lo más rápido que puedan. The fast as you can, all right, to try to tell me the color. So you have, for example, green, yellow, blue, black, uh, blue, blue, black, red, red, red. Veo dos orange. Veo. Así está bien. ¿Qué color vemos? Dos orange. No, but, okay. Abajo y arriba. Wait, wait, wait. But the activity, uh, uh, the activity is the following. El color no es lo mismo que la palabra. So no vamos a leerlas. We are not going to read them. Vamos a intentar decir el color. So the color that you see here, right? So, les voy a dar, I'm going to give you one minute. Uh, les voy a apagar el micrófono un momentito para que lo puedan practicar en voz alta, right? Intenten decírselo a ustedes mismos. Try to repeat it. Siempre cuando practiquemos solitos, hagámoslo en voz alta. No en nuestro cerebro, right? No sé si han visto el meme que dice el inglés de mi cerebro, el inglés que digo porque necesitamos ejercitar nuestros músculos, los labios, los dientes, todo tiene un, un, una razón de ser cuando hablamos. So, practíquenlo en voz alta siempre, guys. Les leo los colores y ustedes luego me ayudan diciéndolo lo más rápido que puedan. So, you have uh, green, yellow, blue, black, uh, blue, black, red, 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 blue, green, and um, this is purple. Okay. So, tienen un minutito. You have a minute. Practic no lo escriban, solamente practíquenlo, right? Just practice it lo más rápido que puedan, the fastest you can. Hi, Carlos. Okay, no problem. That's okay. Thank you. Gracias por avisarnos. 30 segundos, guys. Time is over. Let's get started. Okay. Uh, first, tengo voluntarios. Do I have any volunteer? Oh, the Maris. Okay, nice. The Maris, Claudia, and Carlos. Vamos con ustedes en ese orden, and then I'll have Jose. Guys, la idea es decirlo lo más rápido que puedan. The fastest you can. Uh, so, the Maris, cuando esté lista, whenever you're ready. Green, green, blue, black, blue, black, red, 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 blue, green, purple. Okay, okay. Yes, very good, very good. That was very nice, very nice, Miss. Thank you. Carlos, vamos con usted lo más rápido que puedan. Okay. As fast as you green, can. green, yellow, blue, black, blue, black, red, 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 blue, green, purple. 
Okay, that was all right. Thank you. Thank you so much. Guys, solo si me ayudan con el televisor, porfa. Give me one sec here. Okay, um, let's go with Claudia. Creo que estaba por ahí la mano de Claudia. Sí, así es. Ahora let's sería. Go, Claudia. Sería green, blue, red, yellow, black, red, perdón, blue, blue, red, green, black, red, purple. Okay, one more time, one more time. Can you say it one more time, please? Vamos otra vez, Miss. Let's do it one more time, Claudia, please. Okay. Sería uh, green, blue, red, yellow, black, blue, blue, red, green, black, red, purple. Oh, got it. Very nice. Thank you. Okay. And, uh, there we okay. go. Yes, yes, that's good. Estaba siguiendo otro orden, so I was like, wait. <laughs> Yeah, you got it. Jose, let's, let's do it, Jose. Okay. Green, orange, blue, black, blue. Wait, no, you're orange. Wait. <laughs> Hold on. Okay. Let's do it one more time. <laughs> Green, orange, blue. That's black, blue. blue. <laughs> uh, remember, remember, it's, it's like, you mean this one? It's black. It's orange. Oh, got it, got it, got it. No, lo que sucede es que yellow, tenemos, yellow. tenemos colores diferentes. No, puede It's ser, yellow. yeah, It's... puede ser también la coloración de, de su teléfono o de la computadora. Got it, never mind. Continue, continue, please. Okay, green, yellow, blue, black, blue, black, red, 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 blue, green, purple. Yes, very nice. Thank you so much. There we go. Mauricio, let's go for it. Green, yellow, blue, black, blue, black, red, 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 blue, green, purple. Hey, that was nice. That was really fast. Thank you. And we finished with Darwin. Darwin, let's go for it. Like, sure. Green, yellow, blue, black, blue, black, red, red, blue, green. Oh, very good. Okay, thank you. Thank you so much. I know, guys, que me faltan por ahí algunos, but no worries. Ya, ya me van a ayudar con la siguiente actividad. You will be helping me with the next activity, so no problem. All right, let's move on a little bit. Vamos a trabajar ahora con vocabulario. Of course, necesitamos colores. We need to know a little bit about colors, but we are going to first start working with some vocabulary. Look at the picture, please, guys. Uh, están numeradas. We have different numbers here. Um, I'm not asking you que se puedan todas. That's not the idea. But look at the picture. Si están en el teléfono, le pueden, la pueden pinchar y ustedes le pueden dar zoom. Lo pueden hacer más grande. In the computer, no. But uh, can you tell me? ¿Qué logran ver, guys? Can you tell me the names of these objects in English? Pencils. Pen. Pen, pencils, okay. Cell phone. Wallets. Uh, Wallets. Keys. Wallets. Cell phone. Keys. Cell phone. Wallet. Yes. Wallet. Case. Cell phone. Case. Bag. Bag. Bag, okay. Uh, cell phone. Yes. Cell phone, ya está. Backpack. Okay, let's do something. Let's do something para que nos quede el vocabulario también. Wallet. Vayámonos todos al chat. Everybody, go to the chat, please, and write something. But si ya ven escrita una palabra, no la repitamos, right? Intentemos escribir, escribir otras palabras that are not in the chat. So, everybody, let's go to the chat. Intentemos escribir different words. The wallet, the bag, the pencil. Okay, different words, different words. Veamos los objetos, what do you see? Cell phone, purse, very good. Yes, yes, book, okay. Si hay otra forma de decir lo mismo, no hay problema, incluyamosla here. So let's include it. Bag, okay. Backpack, okay, very good. Back, de espalda, back. Backpack, okay, bag, backpack. Mm -hmm. Keys, okay. Vamos, guys, let's do it. Hay muchos objetos. There are a lot of objects. Veo, por ejemplo, eh, feathers. 
Mm, solo una cosita, feathers son como, sí, son plumas, pero no plumas de escribir. Feathers son como de los, de los pajaritos, it's like birds. Uh, ya vi wallet, ya vi cell phone, guys. Intentemos escribir diferentes. Try to write different words. Faceless. Mi papá. Hay un mes. So face mask, razor. Oh my God, where is the razor? ¿Cuál es el razor, guys? No logro, no logro ver el razor, I'm honest with you. <laughs> I cannot see that, okay. La número 19. 19, 19, 19. Oh, like, an, like a pen knife. Okay. Okay, so, uh -huh, yeah, so yes, Wendy. So that is a pen knife. Le sí, llamamos. Es como un, es como un, um, ¿cómo le llaman en español, guys? Como, no es un cuchillo. It's a, um, multiusos, that would be. So a pen knife. No, no, no. Thank you. Yes, a pen knife. That's a pen knife. Schedule number four, number 14. Number 14. Okay, yeah, a schedule could be or agenda, right? So that can be an agenda. Let me see, ¿qué más lograron escribir acá? Um, veo maquillaje. Oh, alcohol, okay, gel, yes, alcohol. Knife, razor, okay. Okay, okay. ¿Qué más, guys? What else do you see? What else do you see? Okay. That, that's the one, very good. And thank you, mm -hmm. very nice vocabulary. I think we can work with that. So now the question is, normally guys, hand lotion, license. Oh, okay, very good. So floss. Yeah, right, it says it's como el, el libro tal, probably. Okay, floss. Okay, guys, now the question is, ¿Qué tienen ustedes en su, en su mochila? What do you normally, what is in your bag? Guys, ¿qué andan en su mochila? What is in your bag? From all these objects, de los que ya están acá, from the ones that we have in the chat, from the ones that we have in the picture. So, ¿qué andan en su mochila? What do you have? Give me one second, guys. Les voy a dar 15 segundos para que se levanten y vayan por su mochila. So, go ahead, o su cartera, right? O lo que usen. Because today we are going to be using it. So, 15 seconds, guys. I'll give it 15 seconds. Voy a traer mi mochila también. Okay, guys, are you ready? Fueron a traer su mochila? Do you have your bag? Do you have your purse? Do you have your handbag? Got it? So today, vamos a mostrar un poquito de objetos. We are going to be showing the different objects that we have because um, we need to get familiar with how to explain it. Primero, first, guys, vamos a trabajar con la siguiente expresión que es this is, all right? This is lo utilizo para uno. This is a or this is an. Cuando solamente es un objeto. Right? Pero si andan más de uno, we are going to use the expression these are. So these are my. To make some sentences. All right? But les voy a pedir que lo vayamos enseñando a la cámara. So let's go ahead and be showing this to the camera. So. So, for example, I have here some bills, right? So, these are my bills. Um, oh, this is my bag. Uh, this, is, this is my wallet or my bill for it. Um, this, is, this, this is my ID. This is my card. Uh, and this is my license. Um, and that's it. Um, let me see what else do I have. Sorry. Uh, this is my key. And uh, uh, this is my face mask. I don't have money. 
<laughs> there is no money. Uh, oh, yes, this is my money. And that's it. <laughs> I don't have many things, guys. No ando mucho. I don't have many things. So no, that's that's on no my side. That's on my side. You know, lo que pasa es que normally I am doing home office. Entonces no salgo, no tengo mucho in my, in my perks. But cuando tenía que salir a trabajar, si es que andaba hasta ahí lo de coser, you know? <laughs> So this is the point, guys. This is, voy a ir mostrando los objetos. I'm going to be showing the objects and I'm going to say this is, uh, or this is my, or this is am, right? Si es uno, and I'm going to say these are para más de uno. Guys, primero practiquemos la pronunciación de este de arriba. This is, this is my. Repitan conmigo. This is my. This is my. One more time. This is my. One more time. This is my. This, this is my cell phone. This, this is, is my, my cell phone. phone. This is, okay. Now, si son this dos, is. ¿cómo lo voy a pronunciar? These are, these are. These are. Correct. These are. These are. These are. Exactly. These are. These are. Damaris, sígame. Tell me, Damaris. Uh, Yo veo uh, muchas llaves, entonces quizás como son varias, vamos a utilizar el ojo. Oh, these are my keys. Exactly, these are my keys. Mm -hmm. Guys, eh, solo... Uh, yes, continue, continue, Damaris. Le voy a dejar de compartir para que podamos ver su pantalla también. This is uh, my makeup. Okay. Um, this is um, my clipper. Uh -huh. Wow. <laughs> okay. Finish. Siga, Miss. <laughs> Continue. What else do you have? <laughs> okay. That's very nice. So you have some things. Pero estoy segura que algunos tienen más cosas de las que tiene Damaris or the ones that I have. So take a look at them. Si no saben cómo se dice, no hay problema. Check your dictionary. Check your translator. Super quick, quick right? And guys, vamos a practicar. Let's go ahead and practice. Les voy a invitar a que vayamos a un grupo super rapidito. Remember, vamos a presentarlo en this is, this is my, these are, si son varios, all right? No vamos a, intentemos no hablar español. Try not to say anything in Spanish. Solo this is my, these are my. Vámonos, guys. Cinco minutos, you got five minutes. This is my shirt. Shirt. Mi camisa de trabajo. Shirt de work. Intento recordar la última vez que canté nada. Ay, sí, señor. This is my. 
¿no? Así sí, es lo que es lo que This is my telephone. This is my, this is my hand lotion. Sorry, Jerin. Solamente eh, es alcohol, ¿verdad? Es sanitizador. Yes. Uh, probably podamos utilizar la palabra sanitizer. So, hand sanitizer. Sanitizer. Mm -hmm. okay. So, hand, hand sanitizer. Mm -hmm. Ok. Hand sanitizer. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Uh, hand Sanitizer, sanitizer. Mm -hmm. How do you say in English um, cola? Uh, that can be a headband. So you can use headband or a hairband. Hairband. Hairband, a band, or a rubber, right? A rubber can be como para los uñas, a veces que utilizamos para el cabello, so hairband. Herban or rubber? Can you say um, desarmador? Okay. <laughs> That's a screwdriver. <laughs> Why do you have a screwdriver? And then motocicleta, miss? Are you like in a motorcycle or in a car? No. Um, este, <laughs> um, estoy en un taller. Trabajo ah. en... Es una empresa de transporte, entonces a veces tengo que andar ahí moviendo herramientas oh. y a veces son transformadores, llaves. Cool, <laughs> so super nice, yeah. Que... Me imaginé que andaba en motocicleta como por, you know, las herramientas en que se quedara o something. So esa es un yeah. screwdriver, but cool, really cool. Y la caja de herramientas, la caja de herramientas. A toolbox, that is called a toolbox. Yes, let's go. Let me write it down. Uh, sure. Yeah. Toolbox. Uh, do, yes. How do you say in cargador de celular? A charger. That's a charger. Okay, guys, so you can continue. You can present your objects. I'll see you in a moment. Ra. La Carmen, si no recuerdo. Raquel, no sé si ha hablado. Sí, yo soy Carmen. Okay. Hilda, Karina, Rodríguez. Okay, okay, okay. Entonces, nadie faltaría. Otra ronda, entonces. Sí. Solo faltaría la misma. Practicamos ahora como que si fueran varios, aunque solo andamos uno. Uh -huh, sí, para practicar esa parte, el this are. This are, ok. Comienza, Hilda. Ok, thank you. These are fragrance. These are my fragrance. No sé si sería así. Solo tiene que agregarle la S, creo. Is, are, is, fragrance. Sería con la S, creo. Sorry, sí, estoy en se mute. está hablando de varios. Yeah, that is correct. So these are my fragrances, but quizás nos las puede mostrar, you know, so we can look at them, o quizás le podamos cambiar el nombre or something. Eh, una fragancia. Una fragancia. Si es perfume, una, es? this is my, this es is my fresh out, oh, entonces sería this is. Sí, so, pero es que Miss es lo que pasa es que como ya no hay participantes, entonces por eso estamos practicando diferente. Con ah, varios ah, objetos. objetos. Oh, Aunque si tuviéramos solo agregando más, Porque, agregando más. Aunque, agregando más. Aunque tuviéramos solo uno. Ya, yeah, podemos decir perfumes, or perfumes. fragrances, mm -hmm. or lotions. Okay. Ah, yes. Okay, thank you. Is...
thank you guys. Uh, thank you for coming back. All right. So that was like a very nice uh, practice. I was listening to you guys using this is, these are super good. Solamente I'm gonna add a little something here. Creo que de las palabras más comunes que no incluimos before. Tenemos, perdón, tenemos SECA, que es un charger, right? Or nuestro cargador de teléfono. So we didn't include them here, but it's important as well. So we have a charger. Tenemos también hand sanitizer, right? Todos creo que andamos ahora alcohol gel o algo para limpiarnos como un wipe. So eso es un hand sanitizer. ¿Qué más no incluimos, guys? Anybody else? Algo que es bien útil o que andamos todos, but we didn't include it. Credit card. Uh, Credit card. Okay, so cards, debit. Okay. Yes, credit card, debit card, brush. Okay, yes. So we didn't include a brush, okay. all right? Or a toothbrush, to be more precise. So toothbrush. A suitcase. Okay. Mm, I have to be honest. Creo que no es muy común que utilizamos suitcase anymore. Creo que ahora solo es un backpack, pero si lo utilizan, that would be the one. Yes, este paso Ah, okay. So tenemos Match. toothbrush y tenemos Match. toothpaste. toothpaste. Yes. So toothbrush, toothpaste. ¿Qué más no incluimos, Carlos? Business card. A business okay. card or a presentation card, lotion. Okay. Desodorante. Oh, desodorante. Sora. That's important. So deodorant. That's important. So deodorant. deodorant. Okay. It's at the other end. All right. What else? We didn't include. Teacher. Yep. Yo tengo una duda. Eh, Se puede ocupar el I have. Yes, of course. Puede utilizar el I have. Lo que sucede es que con, cuando usted dice this is, usted no está expresando que de, es de su pertenencia. No como posesión de yo tengo, sino simplemente este es un teléfono. O puede decir, este es el teléfono de mi hermana. Entonces, el this is como más general. El I have sí indica algo más de posesión, right? And ambos se pueden, of course. You can do that. Um, mm, mm, give me one sec. Por acá les tengo un ejercicio. So we can practice a little bit more this topic of this is and this are. Give me one sec. Ah, toalla sanitaria. Ok. Cuando nos referimos a mucho dinero. Um, ¿Cómo, Yari? ¿A qué se refiere con mucho dinero? What do you mean? ¿Cómo ese es el dinero? ¿Ese es mi dinero? Or, or how? Uh -huh. Sería como, this, these are my money. Much mm, money. No, el dinero, en, en el dinero no. Cash. Um, sí, el dinero no tiene una forma plural. Entonces, usted siempre va a decir money, aunque sea poquito o bastante. So, usted. Porque como en realidad solo es para mostrarlo, so we can use, this is my money, this is my cash, y eso es todo. All right. So we don't really need to say cuánto. Yes, Amaris, dígame. Amaris está en mute. You are mute. How do you say tarjeta de circulación mm -hmm. o licencia de conducir? Um, so, si es su licencia, you can say driving license. So, driving license. And uh, si es de su carro, I would say card. Like a card ID. Normalmente todas las, todos los documentos de personales, como do y need, no tienen un nombre en inglés. No puedo decir do y ni need, ni pas, uh, pasaporte así. Pero entonces That's a todos cool. les voy a llamar ID. Incluso la licencia yo le puedo llamar ID, el del carro, car ID. Um, si es mi dual, car es ID. mi ID. Si es mi NIT, es mi ID. Todos ahí les llama ID. Mm -hmm. That would be the one. Okay. Yes, Carlos. En el caso de un carnet. ¿Es un ID? Ah, ok. Mm -hmm. so, no, no hay como algo bien específico to call them. So you just say ID, personal ID, or national ID, or governmental ID. That would be the one. Yes, Lorena. Lorena, ¿está en mute? Lorena. Perdón, perdón. Excuse me. Um, en el caso de partida de nacimiento también es ID. Uh -huh. 
Um, no, that is a certificate. So that is a birth certificate. So that's a birth certificate. Mm -hmm. okay. That is a little bit different. Okay, you're welcome. Okie dokie. Okay, guys, so let's continue here. I have this little exercise. So here we have this is or these are. Quiero que lean los ejemplos. I want you to read these examples we have. Y vamos a determinar si vamos a utilizar this is o vamos a usar these are para estos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien fácil. Si ustedes ven la palabra a o la palabra an, eso me indica que es uno. Para uno yo uso this is. El these are lo voy a usar para dos o tres o cuatro o cinco o más. Entonces, por lo general, cuando yo uso these are, la palabra va a llevar una S, right? Si le digo, hey, él es mi hermano, right? I say, this is my brother. Or, yeah, this is my brother, this is my sister. Okay, um, este es un teléfono. This is a cell phone. Pero si yo digo, estos son, so I normally say, these are, these are three people. These are my friends. Lo debo de pluralizar. Eh, Carlos, no sé si levantó la mano por error o you have a question. No, eh, lo que cabe mencionar era mi duda. Que si en todas las palabras de this are se arregla la S al final. No todas, hay excepciones y le comento porque muy buena pregunta. Hay algunas palabras que yo no les puedo agregar S. Las voy a escribir por acá. No todas, pero sí algunas para que se lleven la idea. Por ejemplo, woman es una. Pero si son dos, tres o más, ya, yo no le puedo agregar S sino que cambia la pronunciación. Woman, una. Women, son varias. Man, es uno. Men, son varios. So, por eso es que en español decimos a man, pero man es uno. A man, pero men indica que son varios hombres. Si no, that would be incorrect. Tenemos también child. Child es un niño, un hijo, ya un bebé. Pero varios niños se dice children. So, esos son como parte de los, eh, los que cambian. Si se fijan, no llevan este. Pero ya se, se entiende que son plurales. Same happens con la palabra person. Person es uno, pero si quiero decir varias personas, no es person, es people. So guys, repita conmigo, porfa. Woman, women. Woman, woman women. Woman, women. Woman, women. Man, men. Man, women. Child, children. Person, people. Exactly. So la segunda es la plural, right? That's the plural way. Okay, guys, les voy a dar cuatro minutitos. I'm going to give you four minutes para que revisemos esto. Para que lo, si gustan escribirlo, lo pueden escribir en un cuaderno, en una notita, in your computer, o le toman foto. O lo más fácil, lo que yo normalmente hago para encontrar respuestas es escribo uno, la respuesta solamente cortita sin la, el resto. Number two, si es this is or this are. Y así vamos con el resto para que sea más rápido. Cuatro minutitos, guys. I'll give you four minutes. Listo. 
nice. Thank you. I'll give you two more minutes. So everybody finishes. <coughs> Finish. Okay. Thank you. Finish. All right. Thank you. We're just going to wait for the rest. Thank you so much. Finish, teacher. All right, thank you. Ready, ready. Okay, thank you. So I'll give you like 30 more seconds. Finish, finish. finish Thank you. Okay, guys, so let's get started here and you help me with the answers, right? Number one, for example, um, this is or these are? This is. This is. This is. This is. Okay. This is. Uh, so, Mayra, number two, please help me with the second. This is. Okay, thank you. Um, Monica, help me with number three. These are. These are. Okay. So, with number four, please. This is. Okay. Uh, Marcia, number five. This is our. ¿Cuál de las dos, Miss? This is or these are? These are. Yes, very good. These are. Um, so, Mauricio, number six. These are. There we go. Um, let me see. Carmen, number seven. This. Carmen, ¿está por acá? Maybe not. Jonathan, are you here? Yes, yes. Okay, so this is a mirror, exactly. Number eight, Brenda, please help me with number eight. These are. Very good, these are. Uh, Hector, ¿está por acá, Hector? Aquí estoy. Perfect, hello. Ya se le va a trabajar. <laughs> Oye, aún sigue trabajando. Are you working? No, al inicio de la, de la, de la clase venía entrando a la casa ya. Ah, okay, nice. Thank you. So, gracias por acompañarnos here. So, number nine. What do you have in number nine? Yes, yes. Yeah, that would be this is. And Darwin, yes, please, ayúdeme con la do. Yes, number 10. Sir. Mm -hmm. Perfect, these are. So these are children in the jar. Sure. Yes, dígame. Tell me, tell me. I have a question. Sure, what's your question? Hello? Darwin, is saying mute. Uh, what is the meaning of Oh, I'm sorry. Can you repeat, please, the meaning of? Yes. Uh, the number six. Number six. Give me one second. Number six. There are, these are lots of books on the shelf. So the word shelf, shelf normally, son como estantes. Yeah, so shelf es toda la estantería donde usted pone cosas. Or si tiene, por ejemplo, um, repisas, las repisas se les llama shelf. Si son, si son estantes completos, también son shelf. Um, ¿Qué más? Si tiene como módulos o jugueteras, tienen como espacios donde usted puede poner libros, juguetes, a eso se le llama shelf. So all of them are shelf. Mm -hmm. They are the one. Okay, you're welcome. Guys, any other question? Preguntas con este tema de this is and these are, o estamos bien, are we good? Very good. 
Okay. I'm very good. happy very good to hear that. Nice. And very good job, guys. Lo hicieron super bien con la descripción. Very good. Very, very cool. All right. Let's continue then. And uh, give me one second. Les vamos solamente a refrescar uno de los videos que tenemos en la sección number two. So in section number two. Give me one sec. Give me one sec here. Okay. And uh, vamos a revisar un poquito la parte de the prepositions. Um, si ya todos avanzaron con la parte de, de la sección número dos, ya llegaron a la parte de prepositions, right? And in the prepositions, estoy segura que ya vieron esas expresiones de in, on, in front of, etc. Ahora lo vamos a practicar. We are going to practice them a little bit, pero de una forma quizás un poco diferente. And uh, of course, vamos a tener una pequeña tarea de esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si pueden activar su cámara, that would be nice. All right. And uh, vamos a usar nuestras manos. Because todos aprendemos de forma diferente. No sé, guys, cómo ustedes aprenden. In my case, for example, necesito levantarme, hacer algo, usar mis manos or something para aprender. Probablemente usted aprenda viendo videos o viendo eh, figuras. Or aprenda escribiendo, haciendo planas. ¿Cómo aprenden, guys? ¿Ya, ya revisaron? ¿Ya se dieron cuenta cómo aprenden? Did you, did you notice that? ¿Todavía no han descubierto cómo aprenden más rápido? Observando. Viendo y escribiendo. Viendo y escribiendo. 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 Okay. So, si ya se dieron cuenta que, por ejemplo, les funciona escribir, pueden hacer planas de las palabras. You know? Pueden escribir oraciones todos los días. Pueden escuchar canciones y escribirlas o reescribirlas. Right? So, and that works a lot. Si usted aprende oyendo, le recomiendo que se vaya a escuchar música todos los días, que cante, you know. And, uh, aunque no cante bien, no importa. La idea es practicar pronunciación y le va a ayudar y va a ser más fácil. So, in my case, yo sí necesito involucrar las manos para poder aprender. So, there is this technique que vamos a practicar el día de ahora que tiene que ver con nuestras manos. Las, pro las proposiciones las vamos, a las vamos a practicar this way. Eh, solamente voy a hacer un poco más grande esto. No sé si me lo habrán ver. So, una, una de nuestras manos va a ser como el punto de, de contacto, right? Y la otra me va a indicar la preposición. Eh, solo les voy a apagar el micrófono un segundo. I'm going to turn off your microphone there. Okay. So, guys, uh, vamos con las preposiciones. So, this one, sobre, this is on, right? Vayamos haciéndolo, please. So, you can do it at the same time. This is on. This is in, right? And this is out. So one more time, one more time. This is on, in, out. So afuera, right? So that would be out. What is what is in your pocket? What is in your pocket, guys? What is in your pocket? So what is in your pocket? ¿Qué andan en los bolsillos? What is in your pocket? Money. Case, money. Money. In money. Your pocket. Money. Money. Cell phone, money, money. Cell phone. Cell phone. keys. Okay, candies probably. Okay. So now yes. that is in. What about on? Guys, what is on your bed? What is on your bed? On my bed is my backpack and my cell phone. What is on your bed? On, on your bed. So, ¿Qué? ¿Qué hay so, sobre su cama? What is on your bed? On your bed. ¿Qué yeah. tiene sobre la cama? What is on your bed? Almohada. Oh, how, Sabanas. How do you say Sabanas. that in English? Okay, how do you say that in English? How do you say el... How do you say almohadas? How do you say sabanas? Bed sheet. Bed sheet. Okay. Or we can call it blankets. Your dog. Oh my God. <laughs> okay. The dog and the cat. All right. So we have yes, in, yes, yes. we have on, and we have under. Look at this. Under. Guys, what is under your bed? Not on, but under. What is under your bed? 
Apa? My shoes. My shoes. My shoes. Your shoes. Apa? My cat. Your cat. Okay. La ropa y los libros. <laughs> so we have in, on, under. Okay. There is another one that we're going to practice that is like under. this. Okay. So this one, le llamamos next to. This is next to. Guys, what is next to you? ¿Qué está a la par de ustedes? What is next to you? I am next to the wall. Estoy a la par de la pared. I'm next to the wall. What is next to you? Next to the window. The window? Okay. I'm shy. The, the chair, the door. Okay. The dog. Okay. So that is next to. A table, okay. What about in front? What is in front of you? I am in front of the computer. What is in front of you? My computer. The TV. The TV, the computer, okay. Television. Television, all right. I have My a system. closet too. Your closet. closet one. A closet, okay. So that is in front of. What about this one? ¿Cómo le llamamos a esto? What is this? Behind. Behind. Atrás. Behind. behind. So that is behind. behind. So in, on, um, under, under, next to, to, next to, to and behind. This is behind. 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 Now, esta palabra, this word, tiene dos pronunciaciones. There are two pronunciations for that. So, we can call it behind, o le podemos llamar behind, right? So, vamos a, eh, se las voy a escribir here para que las podamos repetir, and then we start practicing. Give me un segundo, give me just a second. Okay, so, we have in, right? We have on, that is this one. We have out right in on out we have under that is this one next to. we have next to exactly so this is next to we have in front of so in front of okay and we also have behind or behind so eso tiene dos pronunciaciones a mí me van a escuchar mucho el behind Porque ya me acostumbré a this way, pero si usted le quiere pronunciar behind or behind, ambas están correctas. Both are okay. So, pronunciamos las guys. Repeat with me. In. 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 On. In. On. On. Out. Out. On there. On there. Next to. Next to. In front of. In front of. Behind. 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 Exactly. Two pronunciations, the same word. Now, guys, tell me, ¿qué es lo que tienen a la par de ustedes? ¿Qué es lo que tienen enfrente? ¿Qué es lo que tienen, at, um, you know, around? So, vamos a armar oraciones de una sola vez. Y la tarea, de hecho, tiene que ver con esto. Dame un segundo. Just a minute. So, ¿cómo voy a armar oraciones? Súper fácil. Voy a utilizar I am, right? I am next to, I am in, I am on. Y luego, ¿cuál es el otro lugar? Por ejemplo, I am next to the wall. Estoy a la par de la pared. I am next to the wall. I am in front of the closet. Ok. O también lo puedo hacer de la otra forma. For example, the closet. The closet. Is right, y puedo dar la posición. The closet is next to my bed, for example. My bed. The closet is in front of my bed. The closet is behind my bed. So puedo ir armando como las diferentes ideas here. Depende de dónde están las cosas. So, guys. Tell me, tenemos como unos dos, tres minutitos. So tell me a little bit about your room. Cuéntenme qué es lo que tienen alrededor. Utilizando la posición donde están las cosas. So what do you have around? Okay, let me, let me start. All right. So for example, I am in front of my computer um, and I am next to the wall. The closet is in front of my bed 
and my bed is next to the is next to a chair. So my my shoes and my sandals are under my bed, and that's it. No tengo muchas cosas. I don't have too many things here. So what about you guys? ¿Qué tienen alrededor? Just Jarin, díganos, tell us. Uh, out, ¿qué significa? Out is this. This is in, this is on, and this is out. Out of my house, the car is out of my house. So uh, there is a mango tree out of my house. So out in the garden. So out. Afuera, right? Tal vez han escuchado la expresión outside. So outside and out son similares. They are very similar. Um, voluntarios, guys, do, do we have any volunteer? Yes, very good. Carlos, vamos con usted y luego con Lore. So, Carlos, cuéntenos un poquito de su room. I am in a shower. Mm -hmm. Eh, eso le iba a preguntar que cuál era la diferencia en in y on. Oh, este es in, este es on. So, ¿a dónde es que está? <ríe> For example, right now, si yo le digo, I am in my room, significa que yo estoy dentro de mi habitación. Pero si yo le digo, I am on my bed, es como que estoy exactamente en esta posición, sobre una ah. superficie. So, in es dentro, on es sobre. So they are different. Si me quiero hablar de una silla, me puede decir, I am on a chair, right? Como estoy sobre. I am on the sofa. I am on my bed. Pero in quizás sería como más grande. Estoy en mi casa. I am in my house porque estoy dentro. I am in my room. I am in the kitchen. Mm -hmm. Vamos, Carlos. You can do it. Se me fue Carlos. Vaya, Lore, vamos con usted. <ríe> Let's go. I am, I am in, in front of computer. 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 Uh, computer. Yes. I am yes. in front of computer. Yes, very good. Continue, dígame más. Tell me more, tell me more. No, era solo una. Ah, ah mentiras. No, lo, todas las que pueda, todas las referencias. A la parte que está, enfrente de qué, que hay atrás de usted, todas las que puedan, Miss. All the ones you can. ¿Qué hay en la par suya? Yo veo una ventana, creo. Sí, pero no me recuerdo cómo se dice ventana. Guys, ayudemos a Lore. How do you say ventana? Window. 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 ¿O cómo? Window. 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 No se preocupe um, si no se recuerdan que aquí todos le recuerdan. So, como digo, estoy a la par de la ventana. Next to the window. I am next to the window. A la par. I am next to the window. Exactly. Exactly. That is the one. So, I am next to the window. All right. There we go. Eh, ¿Quién más vi la I mano por ahí? I am next to the window, exactly. Uh, Jerin, no sé si nos iba a dar un par de ejemplos. What do you have? Sí, este, tengo uno de eh, I am in my house. Yes. Eh, I am in front of the computer. Okay. Okay. Yeah, that's a, that's a very nice one. Solo no, no, eh, no olvidemos por ahí agregarle el of. No sé si se lo escuché. So I am in front of. I am in front of the computer. Siempre le vamos a agregar el of. Guys, súper bien. No, la tarea que tenemos para el día lunes es bien fácil. Les voy a pedir que con su teléfono, guys, tomen una foto. All right. Puede ser de su room. Ok. Puede ser de una parte de su casa. Puede ser de afuera. Puede ser de una parte bonita que les guste, porque vamos a intentar describirlo. Les voy a pedir que no sea de internet porque no podemos subirla. Pero si no quieren tomarle una foto, no hay problema. Pueden, uh, pueden hacer un dibujito, you know? <ríe> así con, con circulitos, con líneas, no importa. La idea es poder practicar las preposiciones. Le toman una captura de su dibujito y lo vamos a explicar. Oh, esto está a la par, esto está enfrente, etc. Right? So, eso es para el día lunes, tomarle una foto a su habitación 
a una parte de su casa o hacer un dibujito, right? Y lo vamos a presentar acá en pantalla para que vayamos practicando prepositions. Guys, solo les quiero agradecer eh, por la super attendance, por estar acá todos los días presente. Yo no, know, yo sé que algunos ya salen tarde de trabajar, but thank you so much. Y también por el avance con plataforma. Eh, recordemos, no, eh, para la siguiente semana debemos de llegar hasta la sección número 3. No es necesario que vayan esperando eh, los temas para avanzar. Pueden terminar hasta las 5 y ya quedamos solventes de plataforma y solo nos quedamos con la práctica, right? Gracias a todos, que descansen, que tengan un nice eh, weekend, un buen fin de semana, guys, y nos vemos el lunes. I'll be seeing you on Monday. Thank you. You're so welcome. Bye-bye, everyone. Bye. Bye. Thank you, Rich. Bye.